The Wild Project. Volvamos a, a lo bueno, ¿no? A la virtud. Uh -huh. Vamos a, a un cantante. Dime para ti, y esto siempre es muy subjetivo, ¿de acuerdo? Pero para ti, ¿cuál sería la voz que te ha impresionado más de la historia? Ya no hablo quizás sí. tanto a nivel de gusto, sino de que hayas dicho, wow, y, y te puedes decir desde un tío de clásico, desde Frank Sinatra, esa época de los crooners, hasta la actualidad. Me da igual. Pero ¿qué voz hace que se te erice la piel? Freddy Mercury. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Ahí no tengo duda. Hay gente que canta mejor, pero no transmite tanto... Por lo menos, eh, te digo, como tú bien has dicho, es 100% subjetivo esto. Total. Hay gente que canta mejor, Dimas canta mejor que Freddie Mercury, eso es innegable, tiene muchísima más técnica, pero Freddie Mercury, como tú dices, es bello de punta total. Es más, el análisis que hice de The Show Must Go On de Freddie Mercury, eh, escuchando el final, cuando ya pongo la voz aislada, eh, me dio un pellizco en el estómago y tuve que cortar. ¿no? Le dije, mira, no puedo analizar más, le, le dije a la sí. cámara, mira, no puedo seguir analizando, estaba con el lagrimón saliendo <coughs> y tuve que cortar. Y mira que es un tema que he escuchado 300.000 millones de veces, pero al escucharla ahí de la voz solamente aislada y encima, como había yo introducido también el tema de la voz, ¿no? porque esa canción la cantó Freddy ya teniendo el SIDA que se iba a morir, estaba ya reventadísimo y aún así la cantó de una sola toma pues claro, lo, escuch lo escuchas y es que se te pone el vello de punta y todo de punta o sea, es una locura. Ah, ese análisis lo vi, es increíble ¿no? esa parte final con la voz está aislada, es brutal, es muy... Sí, sí. Es que es eso, la historia. Claro, eh, Freddie Mercury sin su historia no sería Freddie, Mer Fer Freddie Mercury, claro. eso es evidente. Claro. Y claro, ese, ese final que tuvo tan largo, ¿no? Esa agonía, mm. pero ese, esas ganas de vivir y, y esa lucha hasta el último momento, como, como... Y que bien cantó, porque es una canción muy demandante. Show más Go Sí, World. sí, total, total, total. En un final súper el... heavy. Fíjate que te he dicho que Dimas eh, tiene mejor técnica de todo el rollo, pero él, él mismo tiene un cover de, de Show Must Go On Ajá. y es lo más horrible que he visto en mi vida. O sea, la destroza está por super completo. Forzada, seguro. Mm, ya es que aguanté mm, dos frases y tuve que quitar el vídeo. No podía seguir viendo el vídeo. Esto es la mayor profanación que he visto en mi vida. ¿sabes? <risa> o sea, de verdad, no, no pude seguir viéndolo. Hostia, yo si tuviera que decir Horroroso. una voz que, 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 me, que me... A mí me gusta mucho la... Como voz. O sea, yo mira que eso ya te digo, yo soy del, del heavy, del rock, hay voces como de Sebastian Bach, de Skid Row, que me parece mm -hmm. la mejor voz del rock heavy sí. de la historia. A nivel... Ese tío canta para reventar. Uf, el disco es Slave to the Grind, eh, tiene unos... Mm. Es que lo hace tan bien, una voz tan bonita además, que, que te entra tan sí. bien y esos agudos cuando tiene que soltarlos con la rabia, ¿sabes? Es brutal. Pero a mí me gusta mm. mucho como voz, la, la, me encanta la época del crooner, la época del Rat Pack, Frank Sinatra, Tim Martin, Sammy Davis Jr., que no sé si es una época que domines mucho o te guste mucho, pero si no te la no, recomiendo no la porque... Aunque Frank Sinatra no, 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 no era un compositor y no hacía sus canciones, sus canciones se, la, mm. la, se las hacían pues, sus compositores o hacía versiones y tal, pero tenía una calidez, una, un tono, Frank Sinatra, que es tan... Que supongo que sí habrás escuchado mil veces, sí, sí, sí. todo el mundo. Hostia, a nivel de voz quizás Dean Martin me gusta mucho, pero me gusta más Frank Sinatra. Frank Sinatra diría que es la voz que más me impacta que más me gusta uh -huh. y que más me llena. Están, te lo juro, y está en Nueva York, o sea, cuando escuchas a Frank Sinatra es como si estuvieras en Manhattan. Total. Pero es que es total, es como, hostia, mira, estoy en, los años, en el año 67 en Manhattan, de puta madre, aquí estoy, eh, viendo aún las Torres Gemelas y todo esto. Es alucinante. Pero bueno, luego hablaremos de, de Queen. Es, es, quiero pedirte por dos artistas, que son precisamente Michael Jackson y Queen, luego un poco ya analizando, ¿no? ¿Por qué...? Llegaron donde llegaron. ¿Por qué tuvieron tanto éxito? Ya a un nivel un poco más lo que haces tú de análisis, ¿no? Si puedes uh -huh. dilucidar un poco. Eh, hemos dicho que para ti el mejor cantante es... Bueno, el que más te eriza la piel es Freddie Mercury.